नमस्कार और स्वागत है सब आज के इस क्लास में आज हम हेने क्लास इलेवेन को लगी चैप्टर फोर लज अफ मोशन बड़ा एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चन में के फर्स्ट में हमें कंजर्वेशन अफ लिनियर मोमेन्टम के बुझ्छ रेस पीछे एट हम प्रूफ कर चीज को डेरिवेशन न्यूटन सेकेंड लफ मोशन बड़ी एक्जाम में आने एकदम 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 इंपोर्टेन्ट क्वेश्चन हो तेल आज को क्लास एकदम इंपोर्टेन्ट होने वाला है फर्स्ट में हम ये कंजर्वेशन अफ लिनियर मोमेन्टम के सो इस चीज सीम्पल भाषा में एक्सप्लेन कर जस्ट एट सीस्टम छे सीस्टम भाई कस्तो हो मस कलेक्शन हो क्या सीस्टम भाई के सीम्पल भाषा में बुझ्खे कुछ भी मस कलेक्शन लिस्टम भाई अलग सीम्पल भाषा में बुझ्ता खेल ये एटा सीस्टम हो रे हमीस के हमीस एटा सीस्टम छब यह सीस्टम लें पे बाहर बड़ फोर्स लाइन पाइदन अरे के पाइदन अरे बाहर बड़ फोर्स लाइन पाइदन नो बाहर बड़ फोर्स लाइन इस पाइन हई हमीस के हमीस एट सीस्टम छो सीस्टम लाइन बाहर बड़ फोर्स लाइन पाइन यदि तस्त भिस्टम भि को लिनीयर मोमेन्टम जैसे सेम हो रे क्या फिर भू मैं हमीस सीस्टम छिस्टम मस कलेक्शन तो सीस्टम लाइर बड़ एक्सटर्नल फोर्स लाइन पाइन यदि तेसो यो सीस्टम भि को लिनीयर मोमेन्टम जैसे सेम हो जस्ते फाइव हंड्रेड छो जैसे फाइव हंड्रेड नहीं भैर जेरो तो जैसे भी जेरो नहीं भैर हाई लो यही कुछ यहाँ अलग राम लैंग्वेज में लेखा मात्र अलग के फरक छे सो इस टोटल लिनीयर मोमेन्ट अफ सीस्टम रिमेन्स कंस्टेंट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अन इट भर इसको अर्क भर्जन को स्टेटमेंट होता जिसमें के भाई बिफोर एंड एफ्टर कोलिजन सेम होने भाई तो एवटे कुछ हाई सो अब इसको मैं एक्जापल दू इस हम अलग क्लियर हो वैसे मोमेन्टम जैसे भी के होद सेम होद बिफोर एफ्टर जैसे भी सेम होद हाई अब जस्ते एटा बुलेट छे एट गन छे हई लिंपल खाल गन बनाए हाई अब यह गन एवं मानी समय रखा जब यहाँ बड़ बुलेट फायर हो यो गन बड़ अब तीखे हम ध्यान दूँ हाई तो एक जब बुलेट फायर भैर है यहाँ दुईटा मस मस अर्क ये मस वैसे मस कलेक्शन के सीस्टम भाई अगर भर्खर भले हाल सो यो एटा सीस्टम हो इट इज अ सीस्टम हाई नंबर टू यहाँ एक्सटर्नल फोर्स एप्लाई भक्न बुलेट हमें बुलेट भित्र फोर्स निस्क रहे बुलेट को गन को बाहर बड़ा फोर्स निस्क रहे गन भित्र सीस्टम भित्र फोर्स आई रह एक्सटर्नल फोर्स यहाँ लगी रख जस्ते यहाँ गन छे गन लिस्तरी हाने वाले एक्सटर्नल फोर्स लगे हो क्या तर उसको भित्र आयो तो इंटरनल फोर्स है उसको सो एक्सटर्नल फोर्स भी लगे छाइन अगि नहीं हमें भाई हमीस एट सीस्टम छसमें एक्सटर्नल फोर्स लगे छेन यहाँसम हम एकदम क्लियर छो अब हमीस दुईटा मसेस हाई धेरे मस सकता अलग दुईटा मस को सीस्टम से एटा गन एवं बुलेट गन बने बंदूक बुलेट बने गोली के हई सो ते भाई अब हम के एम वन और एम टू हमीस अब लिनीयर मोमेन्टम को कंजर्वेशन अनुसार इसलिए एटा हो बिफोर एटा होफ्टर बिफोर के इसको मोमेन्टम कैं थो सुरू में जस्ते गन इस बसिखा थे यहाँ इसको मोमेन्टम कैं हो नचल्ता खेल मोमेन्टम तो जेरो होस इसको मोमेन्टम सुरू में जेरो थो अब एफ्टर भी के होता भाई इसलिए जेरो नहीं होने भाई सो इसको एफ्टर भी जेरो हो रहा एटा क्वेश्चन छ मेरे ये बुलेट तो मजास मुख भैर हो मुख भाई मोमेन्टम जेरो कसरी भो इस जेरो हो कसरी भो जो बुलेट को मोमेन्टम छोमेन्टम अफ द बुलेट इज इक्वल टू मोमेन्टम अफ द गन हो मतलब यो जो बुलेट यो डाइरेक्शन में गए जी इसको मोमेन्टम छपोजिट डाइरेक्शन में मोमेन्टम तीन होता खेल यह दुईटा एक अर्ला कैंसिल कर कैंसिल कर सके के होता यह लास्ट में मोमेन्टम जेरो नहीं 
त्यसैले गर्दा यसले हामीलाई के सिकाउँछ भने बुलेट अगाडि गएको छ भने गन चाहिँ कस्तो हुनु पर्दो रहेछ पछाडि जानु पर्दो रहेछ र इनीहरुको मोमेन्टम के हुनु पर्दो रहेछ बराबर हुनु पर्छ भनेर हामीलाई यसले भन्छ है सो यो कुरा हामी एकदमै क्लियर भयो अब हामी डेरिभेसनमा जान्छौँ सो लेट्स मुभ अन टु द डेरिभेसन डेरिभेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एक्जामको लागि धेरै धेरै आइरहेको हुन्छ यो क्वेश्चन चाहिँ सो फर्स्टमा म एउटा फिगर बनाउँछु है त सो मसँग छ एउटा फिगर एम वन एम टू त्यसपछि भी नलेखौँ यु वन र यु टू भनेर मैले लेखे यो चाहिँ बिफोर कोलिजन है यो बिफोर कोलिजन भयो अब यसपछि के हुन्छ भने कोलिजन भएको बेलामा जब यो ठोक्यो एम वन र एम टू हुन्छ अब यो कस्तो हुन्छ भने यतिखेर एरो नभनौँ यतिखेर फोर्स लागेको हुन्छ एम वनले यसलाई फोर्स लगाउँछ एम टूले एम वनलाई फोर्स लगाउँछ सो वानले टूलाई लगाउनलाई एफ वान टू भनेर मानौँ अनि टूले वानलाई फोर्स लगाउनलाई एफ टू वान भनेर मानौँ है म फेरि एकचोटि फिगर एक्सप्लेन गर्छु अहिले बनाएको मात्रै है त्यसपछि एम वन र एम टू यो चाहिँ आफ्टर कोलिजन हो यसको भेलोसिटी भी वन हुन्छ यसको भेलोसिटी भी टू हुन्छ यो चाहिँ एफ्टर कोलिजन यो चाहिँ ड्युरिङ कोलिजन है यहाँसम्म हामी एकदमै क्लियर छौँ अब यसलाई एकचोटि बुझौँ है के भनेर रहेछ यसले हामीसँग दुईवटा मास छ दुईवटा के छ हामीसँग मास छ दुईवटा मासको केही न केही भेलोसिटी छ जस्तै फोर्टी पनि हुनसक्छ फिफ्टी पनि हुनसक्छ सिक्सटी पनि हुनसक्छ र त्यसलाई एकैचोटि भन्दाखेरि कति भन्ने यसको यु वान मानौँ यसको नाम यु टू मानौँ त्यो मानेको मात्र सपोज मात्र गरे यो दुईवटा मास छ रे जसको भेलोसिटी के छ यसको भेलोसिटी यु वान छ यसको भेलोसिटी यु टू छ है यिनीहरू यसरी आइरहेका छ होइन अथवा जसरी सुकै गइरहेका छ होइन यसरी नै गइरहेको छ भनेर बुझौँ होइन अनि यसरी जाँदाखेरि यसको स्पिड धेरै भयो भने के हुन्छ यसको भन्दा यो त ठोकिन्छ होइन जस्तै यो बिस्तार गइरहेको छ यो बेस्कल गइरहेको छ भने त ठोकिन्छ नि त हो भनेपछि यो ठोक्थ्यो ठोकिँदाखेरि के हुन्छ फोर्स लगाउँछ एउटाले अर्कोलाई एम वनले एम टूलाई फोर्स लगाउँछ एम टूले एम वनलाई फोर्स लगाउँछ है भनेपछि एफ वान टू भनेको एम वनले एम टूलाई लगाउने फोर्स एफ टू वान भनेको एम टूले एम वनलाई लगाउने फोर्स यसमा चाहिँ हामी एकदमै क्लियर हुनुपर्छ एफ वान टू भनेको वानले टूलाई लगाउने फोर्स एफ टू वान भनेको टूले वानलाई लगाउने फोर्स यहाँसम्म हामी एकदमै क्लियर भयौँ त्यसपछि आफ्टर कोलिजन अब ठोकेपछि के हुन्छ दुईवटा चिज ठोकेपछि के हुन्छ फेरि छुट्टिन्छ नि त होइन छुट्टिसकेपछि यिनीहरूको फेरि मासहरू के हुन्छ मास त सेम नै हुन्छ भेलोसिटी के हुन्छ चेन्ज हुन्छ सो चेन्ज भएको भेलोसिटीको नाम मैले भी वन र भी टू भनेर लेख्थेँ यहाँसम्म हामी एकदमै क्लियर छौँ यो ठोक्किनु भन्दा अगाडि यो ठोक्किँदाखेरि र यो ठोक्किसकेपछि अब यो मैले भनेको चिजलाई हजुरहरूले लेट अस कन्सिडर भनेर त्यो एक प्याराग्राफ लेख्न सक्नु भइहाल्छ है अब म डाइरेक्ट जान चाहेँ त्यो लेट अस कन्सिडर हजुरहरूले लेख्नुहोस् अब म मेन कुरामा जान चाहेँ त्यो के हो भने एफ वान टू भनेको के हो फोर्स एप्लाइड यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट भयो मैले लेख्दे बाई एम वन अन एम टू अनि एफ टू वान भनेको फोर्स एप्लाइड बाई एम टू अन एम वन है यहाँसम्म हामी यो अघि नै भनेको चिज हो मैले लेखेँ अब के हुन्छ भने न्युटन सेकेन्ड लबाट प्रुभ गरेर भनेको छ नि त सो न्युटन सेकेन्ड लले चाहिँ के भन्छ भने हामीलाई एभ्री फोर्स ह्याज इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन भनेर भन्छ भनेपछि यो दुईवटा फोर्स त के हुनुपर्छ बराबर हुनुपर्छ इक्वल एन्ड अपोजिट हुनुपर्छ यो भनेपछि मैले यो लेख्नु पाउँछु एफ वान टू इज इक्वल टू एफ टू वान भनेर लेख्नु पाउँछु पाउँछु तर यहाँ बिचमा एउटा माइनस लेख्नुपर्छ किन माइनस किनभने अपोजिट डाइरेक्सनमा छ मैले यसलाई इक्वेसन वान लेख्नु पाउँछु र यसको माथि हजुरहरूले के लेख्नुपर्छ एकर्डिङ टू न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन भनेर चाहिँ यहाँ लेखिदिनुपर्छ है यहाँसम्म हामी क्लियर भयो अब त्यसो भए यो दुईवटा फोर्सको भ्यालु निकालौँ न त न एफ वान टू एफ वान टू भनेको के हो वानले टूमा लगाउने फोर्स के हो वानले टूमा लगाउने फोर्स भनेपछि फोर्स कसमा लागिरहेको छ टूमा लागिरहेको छ भनेपछि टूको कुरा हुन्छ होइन टूको चेन्ज इन मोमेन्टम हुन्छ फोर्सको फर्मुला के हो चेन्ज इन मोमेन्टम अपन टाइम हो त्यसमा चेन्ज इन मोमेन्टम कसको चेन्ज इन मोमेन्टम हुनुपर्छ 
टू को चेंज इन मोमेन्टम होने पर्व क्योंकि टू में फोर्स लगी रह सो चेंज इन मोमेन्टम के फाइनल मोमेन्टम माइनस इनिशियल मोमेन्टम पे बुझ मोमेन्टम के मोमेन्टम ली भाई जिस को फर्मुला होता है एमबी मस इंटू भेलोसिटी मोमेन्टम हाई आज बड़े के मोमेन्टम को मस इंटू भेलोसिटी सो चेंज इन मोमेन्टम को कस को हेन पर्व हमें मोमेन्टम टू को सो यह टू यहाँ पर यो टू यहाँ पर हाई अब जैसे चेंज बने के फाइनल माइनस इनिशियल हो चेंज बना के फाइनल माइनस इनिशियल जस्ते एक्जापल मसंग पांच रुपया थे अरे मसंग बीस रुपया भर पीछे चेंज कति हो ट्वेंटी माइनस फाइव ट्वेंटी के फाइनल फाइव बना के इनिशियल इसी पची को माइनस अगर होसैगरी यहाँ पर ते पाइन सो यो मोमेन्टम माइनस यो मोमेन्टम कर पाइन सो कर सो इसको मोमेन्टम कैसे एम टू यू टू माइनस एम टू यू टू छपन टी हाई ये एफ वन टू भो तेगरी अब हमें के यहाँ चाहे तेगरी अब एफ टू वन को निल सो एफ टू वन भाज टू ले वन लगने फोर्स तेज को फर्मुला के होता सेम यही हो चेंज इन मोमेन्टम अपन टाइम मैं तो चीज यहाँ इस बक्स बनाकर लिख दें ये हजर लेख्ला यह के होता भन्न अब अब कस में फोर्स लगी रह वन में फोर्स लगी रह वन में फोर्स लगी रह वन लो यो वन छो वन छब फाइनल माइनस इनिशियल मतलब यो माइनस यो सो कर एम वन भी वन माइनस एम वन यू वन बस ते मस रेलोसिटी मल्टिप्लाई मात्र कर दिने हो कि अर के हाई अपन डी यो एफ टू वन भो इक्वेसन टू मन इक्वेसन थ्री मन अब हम लेख् पाँच फ्रम वन टू एंड थ्री वन टू थ्री तीन टेला मिशाए भू को मतलब यो इसमें नहीं एफ वन टू रफ टू वन को भैल्यू हाल दिने एफ वन टू को भैल्यू हाल दिने एफ टू वन को भैल्यू तो हाल दिने हाल भी के होता हे सो एफ वन टू वाने कम टू वी वन माइनस एम टू यू टू बाई टाइम छी एफ टू वन को भैल्यू अगड़ी माइनस लेखने बिर्स माइनस लेखने बिर्स ठैक्क एंसर बिग्री हाई धेरे बच्चा माइनस लेखने बिर्स जांच में पूरे बिगारे होता है कहीं करने माइनस क्योंकि अपोजिट डाइरेक्शन छम वन भी वन माइनस एम वन यू वन बाई टी यो एफ टू वन रफ वन टू को भैल्यू मात्र हाँ अर के इक्वेसन वन में लगे भैल्यू हाँ एफ टू वन वन टू को भैल्यू ये भो एफ टू वन को भैल्यू ये भाई और अब इस टाइम टू टाइम काट दूँ माइनस के मल्टिप्लाई कर दूँ एम टू भी वन माइनस एम टू यू टू इज कल टू माइनस एम वन भी वन माइनस इंटू माइनस प्लस एम वन यू वन हाई ये तो सीम्पल नहीं हम बुझी हाल अब के एम वन भी वन एम वन यू वन अब माइनस लगो माइनस लग दूँ यो माइनस लग दूँ के आद हे एम टू भी वन यो माइनस लगे प्लस हो एम वन भी वन इज कल टू एम वन यू वन यहाँ पैल देखे थी ये ये ज्यादा खेल प्लस हो प्लस एम टू यू टू ये तो मैं सीम्पल भर एकदम चाड़ो गए इलेवेन क्लास को मानी एकदम सजीस बुझ्ह अब यह पूरे चीज लूरे चीज ला एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज कल टू एम वन भी वन प्लस एम टू यू टू इस ये सारे मत डाइरेक्ट लगे हाई सो यो हम हो अब ध्यान दे रहे एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू बने के एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू बने को मोमेन्टम हो कुन बेला को मोमेन्टम बिफोर कोलिजन को मोमेन्टम यो तो मोमेन्टम बिफोर कोलिजन रहे मैं ये मोमेन्टम लमओएम मत लेख दिए हाई सर्टकट में हजर एम ओएम नलेख्ह अभी यह इंटू यू यो इंटू यू हो फाइनल मोमेन्टम हो एफ्टर कोलिजन होने मोमेन्टम एफ्टर कोलिजन यही चीज हम प्रिंसिपल अफ कंजर्वेशन अब लिनियर मोमेन्टम ने भाषा मोमेन्टम अगड़ी मोमेन्टम पछाड़ी सेम हो सो भले सेकेंड लॉ अफ मोशन बड़ा प्रिंसिपल अफ कंजर्वेशन अफ लिनियर मोमेन्टम प्रूव गए प्रूव कर एकदम सजिल रहे दुटा फोर्स बराबर करने फोर्स को भैल्यू निकालने एक अर्मा हालने 
Simplify करने तो इसपे सिंग मज़ा संग हम लोग आंसर आउट हो। So today we have finished a very very important question. So आज अगला ही क्लास है तीने बाय। अस्तु धन्यवाद। नमस्ते।